哟，朴叔大驾光临，我们这小城可是蓬荜生辉啊！切，竟然派了我大哥的狗腿过来！老朽是来传达老爷一些吩咐的，老爷还让给少爷带了一些礼物，把东西都抬进去。是。哎，等等，礼物啥的就免了，还先请朴叔有事说事。没事的话，就快快滚蛋！放肆！我乃云阳派来玉溪城的使臣大人，而你……即将被逐出云阳，丧家之犬也配这样与我说话？呈上来，五子，云阳四公子玉溪城城主立德，自出生起背懒不堪，冥顽不化，朽木难雕。这是出什么事了？你没听途经的商人说吗？云阳领主要跟我们领主断绝关系。那我们从今天开始不属于云阳了。十七年悉心培养，不知回报生父，回报云阳。云阳不是一直都放我们自生自灭吗？那我们玉溪城今后会怎么样？估计悬了。我云阳世世代代出善人，不昭告天下。其后立德，玉溪城不再隶属云阳麾下。念完了，是的，少爷。立德，还不快过来接领主令！感谢云阳领主十七年养育之恩。你可还有什么话让我带给老爷？啊，那就麻烦朴树帮我带话了。我立德生在云阳，长在云阳，如无意外，最后也会死在云阳。可人算不如天算。世事无常，人心难料。有心在父亲身边尽孝，奈何最后落到这般境地。玉溪城寒苦，没有什么拿得出手的礼物，可父亲的养育之恩不得不报。虽从此之后，我并不算云阳岭的人，大家不再相互同属，按照祖法，也没资格再叫他一句父亲。只盼将来没有战场兵戎相见的一天。大家人生有梦，各自精彩。立德遥祝领主大人身体安康，遥祝大少爷文治武功千秋万载。那个，立德，你会帮我一字不漏的传达给云阳领主的吧？啊，<咳>会的。<咳>其实老爷还吩咐了老朽一件事，老爷说，如果你愿意让阿莱雅回凌云城的话，他愿意让渡五座城给你，让你从此摆脱玉溪城这个破地方